Cher Jean-Louis, on vous retrouve dans notre studio. Bonjour à tous pour parler de rallye et pas de Formule 1. Les essais, ce sera un petit peu pour plus tard. Là, on va parler du rallye de Monte Carlo qui est la manche d'ouverture et qui a vu Thierry Neuville s'imposer. Alors Jean-Louis, petite question par rapport à cette victoire. Alors certes, il ouvre son compteur, mais elle a peut-être une saveur particulière parce que c'est la première fois qu'il s'impose sur cette manche. Et puis c'est le premier Belge aussi ben euh, oui. qu'on voit décrocher cette victoire depuis 1924. Oui, c'est vrai. Alors, bonjour à tous. Euh, rallye prestigieux, le plus prestigieux de tous, il faut bien le dire. Et ça faisait longtemps que Thierry Neuville courait après cette victoire. Euh, on peut dire de ça de Hyundai, Hyundai également. Et je crois qu'il a été récompensé, non sans nous avoir fait encore une petite blague. À la dernière boucle, il avait touché une jante, ça lui a goûté plusieurs fois la victoire, ça notamment en Corse. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, il recommence. Et non, il a, il a été jusqu'au bout. Il a été à un rythme très élevé. Et je crois qu'il a profité du fait que c'était lui, euh, je ne dirais pas non pas le mieux placé, mais le, le mieux à même de remporter cette victoire, parce qu'il était dans son équipe qu'il connaît depuis longtemps, le rallye qu'il connaît depuis longtemps, face à des rivaux, non pas diminués, mais qui ont eu des problèmes, par exemple d'adaptation. Mais ça, je crois qu'on va y revenir. Alors, celui qui a peut-être eu le plus de problèmes d'adaptation, c'est son rival le plus direct, Sébastien Augier, qui découvrait sa voiture sur ce Monte Carlo et qui finalement n'a pas réussi à trop s'approprier le tracé. Donc du coup, c'est un peu la double peine pour lui. Oui, on peut dire ça d'Augier. Je crois que les essais qu'il a livrés avec Toyota eh bien, ont été courts, hein, de toute façon. Vous n'avez pas une saison dans les pattes avec le constructeur. L'affaire s'est faite, même si elle s'est faite rapidement, c'était un peu compliqué. Je crois qu'il a tiré ce qu'il pouvait de la Toyota sans vouloir aller au-delà de ses connaissances personnelles, alors que peut-être la voiture mérite encore plus que ça, puisque malgré tout, on a vu que euh, le champion du monde qui s'est imposé avec cette voiture, Hot euh, Tanak, euh, l'avait fait. Et donc, je pense que Ogier euh, a souvent été, je n'ose pas dire prudent, parce que, on ne peut pas dire d'un pilote de rallye qu'il est prudent, surtout à ce niveau-là, mais il a toujours été peut-être en deçà de ce qu'il peut faire, et ça, bon, bah, il l'a payé. C'est pour ça qu'il l'a dit, je crois, que euh, s'il avait su euh, qu'il euh, visait la deuxième place et qu'il était deuxième, il aurait signé tout de suite, je crois que c'est vrai. On parlait de Sébastien Augier, Jean-Louis, on va parler de son coéquipier, Elphine Evans, qui lui, pour le coup, a été plus qu'à l'aise avec sa voiture qu'il découvrait sur ce rallye de Monte Carlo. Il a longtemps eu la tête, il a longtemps dominé le, le classement général. Finalement, il était dans un mouchoir de poche avec euh, Sébastien Augier à l'arrivée. C'est clairement le quatrième homme fort du championnat avec Hot Tanak. Euh au Neuville, oui, bien oui. sûr. Oui, je crois. Alors moi, il m'a beaucoup impressionné, ce garçon, parce que finalement, euh, l'asphalte, ce n'est pas tellement son genre. Ce garçon qui est quand même frais et moulu hein, de, de, de la grande école du rallye, avec un père, certes, qui a longtemps couru, euh, que j'ai vu courir, ce gallois, quand même, arrivé à ce niveau-là, au rythme, qui était celui du rallye Monte Carlo, qui a été un rythme étourdissant, puisqu'on se battait au dixième de seconde euh, sur la route, c'est quand même extraordinaire, arriver à rivaliser avec les Neuville, Augier, Tanak, quand il était là, euh, moi j'ai trouvé ça absolument formidable, c'est celui qui m'a le, le plus impressionné euh, de, de cette première manche du championnat du monde 2020, et je crois qu'on parlera de lui encore longtemps, parce que euh, c'est un Gallois, donc les Gallois, c'est des durs à cuire, J'en ai connu plein dans le championnat du monde des rallyes quand j'étais très jeune. Et je pense qu'il va faire des choses formidables. Et là, il a montré le niveau où il pouvait être. Vous parliez de Otanak. On ne peut pas faire l'impasse sur cette image absolument glaçante de l'accident du, du, de l'Estonien sur, sur une spéciale à 180 km h Jean-Louis, le savoir indemne, c'est juste extraordinaire avec son, son copilote. Mais le rallye, c'est ça C'est jouer avec le feu tout le temps alors déjà, je dirais que euh, c'était tellement impressionnant que la réalisation a coupé. Euh, parce qu'on s'est dit, ça y est, oh là, là on va vers une catastrophe avec euh, des gens euh, très atteints, très blessés, voire même au-delà. Mais euh, je suis obligé de vous dire que quand vous parlez aux pilotes de Grand Prix, les pilotes de F1 euh, du rallye, où ils vous disent c'est des dingues, où ils vous disent non mais ils font des choses absolument extraordinaires, eh bien c'est ça. C'est ça le rallye, c'est que c'est sur route, euh, c'est sur route. Euh, avec, alors, Tanak dit qu'il avait une compression qui n'était pas cette compression qui n'était pas dans ses notes, qui le renvoie légèrement vers l'extérieur. Là, il perd le contrôle, mais enfin, il en met sur 200 mètres, hein, dans la cime des arbres, je tombe dans le ravin, enfin, des choses extraordinaires. Et ce que je vois là-dedans, c'est quand même 
euh, bah, la solidité des machines de rallye. On peut dire ce qu'on veut, mais euh, depuis le temps qu'on voit des choses pareilles, euh, il ne se passe pas vraiment grand-chose. Ils ont été observés sur l'hôpital, ils sortent impeccables, intacts, donc ça va. Et puis voilà, et dans 15 jours, il y a le rallye de Suède. Donc euh, moi, il, ça, ça, ça aussi, ça m'a impressionné. C'est l'un des facteurs que je retiens de la course, là aussi. On ne peut pas dire grand-chose du rallye Monte Carlo parce qu'il ne ressemble à aucun autre, que la plupart du temps, euh, les épreuves sont sur terre, ou sur neige complètement euh, pour la Suède, enfin je pense que ça sera comme ça, euh, et donc eh bien, on arrive à, des, à des, des voitures absolument formidables, et vous avez vu, il y a des cartons, et voilà, la voiture, elle est, après tout ce qu'elle a pris, on voit les photos, hein. bon bien sûr qu'elle ne va pas recourir celle-là, ni être en pièce de musée, peut-être en compression euh, par César, mais euh, voilà, c'est tout, et donc je trouve ça formidable. Alors Otanak était à la limite, ça lui a coûté cher. Neuville était aussi à la limite. Il y en a un autre qui était assez border, c'est Sébastien Loeb avec son copilote Daniel Elena qui pigeait sur ce Monte Carlo avec Hyundai. Jean-Louis, ils ont fait un pari stratégique sur la dernière journée. Est-ce que c'est une erreur stratégique d'avoir choisi ces pneus-là Alors il y a deux choses. Déjà, ces pneus n'ont pas tenu jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, c'est euh, Loeb qui le dit. Il part un peu à l'erreur et bon... Euh, Dieu merci, les lobes, et que les spectateurs le poussent tout de suite, le remettent tout de suite sur la route. Euh, le, le, je, je ne sais pas si le contrat qu'il a, euh, Sébastien, euh, lui permet d'être le vrai Sébastien Loeb. À savoir qu'il est là pour marquer des points euh, pour Hyundai, et que donc il est obligé d'assurer des points. Et je ne sais pas si, euh, quand il assure, euh, Seb, euh, il est aussi bon que quand il attaque euh, vraiment Mordicus de tous les côtés. En tout cas, en tout cas euh, sa chute au classement, euh, d'abord m'a fait de la peine, parce que malgré tout, euh, qu'on aime Oji ou qu'on aime Lob ou, ou, ou Neville, peu importe, ça m'a fait de la peine parce que c'est un grand champion et que je l'ai vu dégringoler tout doucement. Euh, et je me demande, je reviens sur ce que je vous disais, je me demande si son contrat euh, est bien pour ça. Il ne veut pas faire tous les rallyes, Sébastien, mais une fois que... Il est lâché, je veux dire, pour, dans la course. Regardez ce qu'il avait fait, je crois que c'était en Espagne. Il arrive pas, il gagne. Euh, je crois que ça, c'est le vrai rôle qu'il a. Et je pense qu'il y a un souci de ce côté-là, parce que au moment où nous parlons, vous et moi, donc on est lundi après-midi, Géraldine, euh, la nouvelle est tombée que ce n'est pas lui qui, finalement, est en Suède. C'est Greg Brain qui va le remplacer. Donc, il y a quelque chose qui ne convient pas à Hyundai, qui peut-être ne convient pas non plus à Sébastien Loeb, et donc on va voir la suite, mais pour l'instant, on voit que ce n'est pas le Loeb que l'on connaît, euh, et je crois, je répète, moi pour moi, la différence, c'est qu'on lui demande d'assurer, de, et ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas le rôle qu'il est capable de remplir, assurer euh, Sébastien Loeb, il se bat au sommet, ou il ne participe pas.